हेलो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर मेरा नाम है जीआरसी और दोस्त आज के वीडियो में अपन बात करेंगे वायरलेस माउस के बारे में कि वायरलेस माउस का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है भाई ये बात मेरे दिमाग में तबाह क्योंकि जैसे मेरा भी लैपटॉप है तो उस उसमें क्या जैसे गेम वगैरह खेलना रहता है अपन को तो अपन एक्सटर्नल माउस जोड़ के ही खेलते हैं जैसे मैं अपनी बात करूँ तो एक्सटर्नल माउस जोड़ के ही खेलता हूँ मैं टच पैड से तो नहीं खेलता यार ठीक है तो एक्सटर्नल माउस है मेरा जो है वो तो कॉर्ड वाला जरूर है लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान आया कि नहीं तो वायरलेस माउस भी तो मैं यूज कर सकता हूं तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा यार तो ऐसी चीजें मेरे दिमाग में थोड़ी सी आती हैं और यही अपने चैनल का बुनियाद है कि छोटी सी छोटी चीज जो लाइफ में अपन को चलती फिरते दिखती है और अपन जिसकी कदर नहीं करते ऐसा ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ऐसा तो होता ही है यार छोड़ना तो उसी पर हमारे चैनल का बुनियाद पूरा टिका हुआ है कि उसकी जड़ तक जाना उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी घुसाना कि उसमें काम कैसे करता है तो उसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है जो रिसीवर है उसके बीच में पेयरिंग होता है फिर सूडो रैंडम कोड वो कैसे जनरेट होता है उसके बाद यहाँ पर अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन का थोड़ा सा आइडिया है तो आपने ये वर्ड ये आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कौन सा वर्ड वर्ड है भाई फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम तो ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम भाई ये क्या बला है भाई नाम से क्लियर हो रहा है हॉपिंग मतलब आप फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह जंप करा रहे हो तो इतने डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और भी कुछ कुछ कमाल कमाल की चीजें हैं अपने पास और भारत का भविष्य सेगमेंट तो अपने पास है ही तो चलिए फिर बिना देर के जल्दी से अपन अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं कि वायरलेस माउस वगैरह कैसे काम करता है या और सारा वर्किंग मैकेनिज्म भाई क्या है सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वेव्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले वेव्स इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रो जो वेव्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं और आप ये जानते हो कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो वेव है वो है रेडियो वेव्स ठीक है मैं आपको बता दूं कि जो अपन टेलीविजन में जो भी वेवलेंथ वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ना जो भी वेव्स वो होता है इंफ्रारेड वेव्स अब आपने ये नोटिस किया होगा कि टेलीविजन में कभी कभी अपने को क्या होता है कि रिमोट जो है टेलीविजन का उसको अपने को डायरेक्टली पॉइंट आउट करना पड़ता है टेलीविजन की तरफ हाल ही में ऐसा नहीं होता लेकिन पहले जब होता था जब टेक्नोलॉजी इतनी बिल्डअप नहीं हुई थी तब अपन इंफ्रा इस्तेमाल करते थे और ये थोड़ी सी दिक्कत फंसती थी इंफ्रा के साथ कि आपका डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होना चाहिए था थोड़ी सी ऐसी दिक्कत आती थी लेकिन जो रेडियो वेव्स होते हैं इनका वेवलेंथ जो है इतना लंबा होता है कि ये दीवार वगैरह को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है स्पेस में भी जब अपन भेजते हैं जैसे अंतरिक्ष में कोई अगर एस्ट्रोनॉट वगैरह गया है तो भी जब अपन इंफॉर्मेशन वहां से रिसीव करते हैं या फिर जब अपन भेजते हैं वो भी तो वो भी तो रेडियो वेव्स ही होता है ना भाई इतना लंबा उसका वेवलेंथ रहता है तो बीच में अगर कहीं पर भी नॉइसेस रहे इंटरफेरेंस रहा ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो वो तो जो वो वेव रहता है ना वो पूरा डिमिनिश नहीं होता वो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता उसका बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक फॉर्म बचा रहता है तो इसी को अपन ध्यान रखते हैं कि भाई अपन जो वेव्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है रेडियो वेव्स पहली बात इससे क्या होगा कि आपका जो वायरलेस माउस है ना अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड किया माउस से जैसे कि मान लीजिए आपने क्लिक किया या फिर माउस को आगे पीछे मूव किया तो जो वेव है रेडियो वेव्स वो निकलेगा आपके माउस से फिर जो आपकी कंप्यूटर तक वो पहुंचेगा ना तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हो तो बीच में जैसे आपका मान लीजिए सीपीयू आ गया या फिर आ, कोई और चीज आ गई टेबल चेयर कुछ भी आ गया तो उसको पेनिट्रेट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए तो यही चीज का इस्तेमाल करने के लिए यही अपन को ध्यान में अपने अपन ने रखा और इसीलिए अपन ने इस्तेमाल किया रेडियो वेव्स तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है अब भाई यहां पर दूसरी बात आती है वो है पेयरिंग पेयरिंग करना यहां पर बहुत जरूरी है पेयरिंग करने का मतलब है कि आपका जो माउस है माउस में जो है वो कहलाता है ट्रांसमीटर माउस जो है वो ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन और जो आपका रिसीवर होगा वो आप, वो आपका कंप्यूटर होगा या फिर आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल ड्राइवर्स है ना माउस के वो सारे रिसीवर होंगे अब जो रिसीवर है वो भी आपके कंप्यूटर पे इनबिल्ट हो सकता है मेरा मतलब है कि आपके कंप्यूटर पे वो पहले से ही दिया हुआ हो सकता है या फिर आपको एक्सटर्नली इसको प्लग इन करना पड़ेगा जो रिसीवर है तब जाके आपका कंप्यूटर जो है वो ड्राइवर से कनेक्ट वगैरह होके वो काम करेगा तो यहां पर वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर पे जैसे कोई क्लिक वगैरह किया तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन भेजता है आपका माउस अब वो भी क्या करता है ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन वो नहीं भेजता वो भी आज के प्रेजेंट डेट में तो उसको एनक्रिप्ट करके भेजता है 
मतलब उसको एनक्रिप्शन कर देगा मतलब उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि अगर बीच में से कोई उसको चुराने की भी कोशिश करे ना तो वो चुरा ना पाए इंफॉर्मेशन जैसे बीच में डेटा वगैरह के चुराने की बात होती है ना कि आप आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा भेजा तो बीच में कोई कुछ तरीके से डेटा को चुराने की अगर कोशिश कर रहा है तो अगर एनक्रिप्टेड रहेगा जैसे व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी है एनक्रिप्टेड है तो भाई वो डेटा अगर चुरा भी ले सामने वाला तो उसको पढ़ भी नहीं पाएगा ना कैसे पढ़ पाएगा वो तो एनक्रिप्टेड है और बिना की के वो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो सेम कहानी होती है जब माउस माउस से जब आप मूवमेंट करते हो ना तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को भेजता है फिर जब आपका कंप्यूटर है जब वो रिसीव करेगा तो उसके पास एक डिक्रिप्शन की टाइप का रहता है तो उस टाइप से वो काम होता है अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं होता क्या है कि सिक्योरिटी और थोड़ी सी बढ़ाने के लिए अपन एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोला जाता है फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम तो दोस्त ये जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपने एक चैनल पर भेजा एक चैनल के माध्यम से आप भेज रहे हो तो उस चैनल को आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करोगे अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ की जानकारी रखते हो तो आप इसको शायद अच्छे से समझ रहे होंगे अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन से कोई दूर दूर का नाता नहीं है तब इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए मैंने कोई अपने इंफॉर्मेशन भेजा साइन वेव्स के फॉर्म में तो वो साइन वेव्स कैरियर वेव हुआ अब मैं उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा हूं ठीक है मान लीजिए कि 100 मेगा हर्ट्स पे मैंने भेजा उसको मैं फिर 200 सौ मेगा हर्ट्स पर शिफ्ट करूंगा तो मेरा कैरियर वेव जो है वो साइन वेव ही रहेगा लेकिन मैं उसको अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है उस पर मैं शिफ्ट करूंगा उस पर मैं स्विच करूंगा तो इससे क्या होगा कि जो बंदा बीच में आगे चुराने की कोशिश करेगा ना प्रोटेक्टेड डेटा को तो उसको चुराने में थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ेंगी क्योंकि आप यहां पर चेंज कर रहे हो सारे जो कैरियर वेव है ना वो जिस माध्यम से फ्लो हो रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे फ्लो हो रहा है उसको आप चेंज कर रहे हो तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे उस जो चोर है उसको काम करना है डेटा को चुराने के लिए अब इसमें भी होता है सूडो रैंडम कोड वगैरह होता है इसमें फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है इसमें इसको आप सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई माउस ने कोई इंफॉर्मेशन भेजा और आपका जो कंप्यूटर है वो रिसीवर है तो वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो पहली बात हुआ यहां पर मैं जो है वायरलेस माउस की बात कर रहा हूं तो पहली बात की दोनों में पेयरिंग है दूसरी बात वो कॉमन फ्रीक्वेंसी पे कॉमन चैनल से एक कॉमन वेरिफिकेशन कोड पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये बहुत डीप बात है आपको समझनी है अगर दोनों में पेयरिंग है पेयरिंग है और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों सिंक्रोनाइज है जो यहाँ पर ट्रांसमीटर जो है वो जो सीक्रेट कोड भेज रहा है वो एग्जैक्टली exactly वही सीक्रेट कोड पहुंच रहा है आपके रिसीवर तक और वही एग्जैक्टली डिक्रिप्शन की उस रिसीवर के पास मौजूद है उस पर्टिकुलर सीक्रेट कोड के लिए मान लीजिए कि रिसीवर के पास कोई डिक्रिप्शन की है लेकिन वो उससे मैच ना करे तो एनक्रिप्शन जो है जो ट्रांसमीटर ने भेजा है अगर उससे मैच ना करे तो तो क्या होगा वो डिक्रिप्ट हो ही नहीं पाएगा तो यही आपको समझना है कि सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम चैनल पे और सेम वेरिफिकेशन कोड पे वो काम करते हैं तब जाके इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो पाता है तो इतने डेप्थ में आपको चीजें समझनी है अब भाई मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैकेनिकल का बंदा हूं तो मुझे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का बहुत ज्यादा डीप में तो नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ इतना तो मुझे जरूर पता है जो मैंने आपको बताया तो भाई आप अगर आपका कोई सवाल वगैरह होगा तो वो भी पूछ लेना तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं भारत का भविष्य सेगमेंट के बारे में भारत का भविष्य सेगमेंट हमारे चैनल का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप ही से जवाब पाने की मेरी उम्मीद रहती है तो भाई दोस्त मुझे बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्या आपको कुछ सीखने को मिला क्या आप इन ऐसी छोटी छोटी चीजों पर काम करते हो क्या कि जैसे माउस जो है भाई आप भी तो इस्तेमाल करते हो ना लेकिन सोचते हो क्या कि भाई छोड़ना यार या फिर ऐसा ही आपका मेंटेलिटी बन गया है जैसा मेरा पहले था यार कि छोड़ना यार होता तो है काहे का दिमाग लगाना या फिर आप चीजों में लाइफ में चीजों की वैल्यू समझ रहे हो चीजों को ग्रांटेड नहीं ले रहे हो क्या आप भी अपने जो माइंडसेट है उसको डाइवर्सिफाइड बना रहे हो कि नहीं ये सारी चीजें मुझे बताना लाइफ में कितनी मेहनत कर रहे हो प्रोग्रेस कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो मुझे बताना नीचे कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताना अगर मेरी कोई बात गलत लगी वो भी बताना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर सवाल चाहिए तो डायरेक्ट नीचे कॉमेंट लिख देना बिल्कुल सोल्यूशन पहुंच जाएगा आप तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके दू साथ में भी काफी लोगों के साथ कोलेबोरेशन करने की मेरी कोशिश है ताकि 
हमारे चैनल का रीच बढ़े लोगों तक हमारा परिवार और बड़ा हो हम और लोगों को कुछ दे पाए हमारा परिवार दूसरों को और कुछ दे पाए मैं कुछ और दूसरों को दे पाऊँ तो बस दोस्त यही आगे की कोशिश है आप हर समय मेरी वीडियोस को देखते हो यार आके लाइक करते हो सपोर्ट करते हो शेयर करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलता हूँ दोस्त मैं आपसे अपने अगले वीडियो में हाँ सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा अच्छा नहीं लगता चाहूँगा ज़रूर कि आप आइए हमारे परिवार को ज्वाइन करिए हमारा परिवार बड़ा हो उससे बड़ी बात क्या होगी यार लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता टोटली आप पे है तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए